karibuni ndugu zangu wapenzi wa tazamaji wa kipindi chetu cha majabu ameti na uchawi kama kawaida ungana sambamba nami mchambuzi wako mwalimu bodi e, kadha kipindi ni dua ni muhimu Mwenyezi Mungu na kuomba ibariki nchi yetu Tanzania Mwenyezi Mungu na kuomba mbariki rais wetu mpendwa wa Tanzania rais wa Jamhuri ya Muungano e, wa Tanzania e, Mwenyezi Mungu e, abariki majeshi yetu Mwenyezi Mungu ibariki serikali yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwenyezi Mungu abariki viongozi mbalimbali katika sekta zao za serikali kuanzia uh, wabunge mawaziri mpaka wajumba nyumba kumi. Amin amin. Mwenyezi Mungu abariki na wakazi wa Tanzania. Amani idumu Tanzania, amani idumu Afrika. Amin amin. Ah ndugu zangu wapenzi wa watazamaji wa kipindi chetu cha maajabu ya miti na uchawi kama kawaida. Mm. Hapa nimefikiwa na ugeni leo. Ugeni huu nimefikiwa kwangu mimi ni ugeni mkubwa kwa sababu wanakuja watu hawa. Ah tisha na suti hizi. Sijawahi kuongea mbele ya watu wenye suti lakini mimi leo sumzumzaji. Mimi hapa nimekaa kimya Uh, na kama nimekaa kimya nasikiliza zile hoja ambazo mmekuja nazo ama agenda rasmi ambazo mmekuja nazo basi mimi e, niweze kutoa majibu e, lakini kwa sasa nawasikiliza na nasema uh, karibuni Mwalimu hivi kuna ukweli wowote wa kwamba watu wanasema kuna uchawi wa kuongelezewa Yaani kuna magonjwa mtu anaweza kukuelezea mfano mtu anaweza kukuelezea ukimwi au mtu anaweza kukuelezea TB hii kuna ukweli wote au ni watu tu wanazushi kwa sababu hatujui mm. sawa kiukweli kiukweli kabisa eh, iko 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 namna hii labda ni kujibu kwamba mchawi mchawi anapokuloga huwa huwa anatumia anatu anatumia uh, technique ukisema technique maana yake kwamba anaweza akakuloga kukulogeleza wewe kwamba kuonekana dalili kama ni mgonjwa wa ukimwi ama TB uh, ama TB hiyo ipo kwa sababu yeye eh, analoga kwa nia analoga uchawi huu kukuloga wewe alafu ananuiza nataka uh, huyu mtu nimloga nataka maradhi haya yaonekane kama anaumwa ugonjwa fulani. Na mkimchukua yule mtu mkimpeleka hospitali kwa atakumfanyia vipimo kwa madokta. Hamwezi kuona lile tatizo. Hamwezi kuona ah, lile tatizo. Kwa hiyo eh mchawi anaweza kufanya hivyo unavyosema. Eh anaweza. Ndio. Na kitu kingine mwalimu kuna mahusiano gani kati ya mwanamke mjamzito na kukaa mlangoni? Ah, mwanamke mjamzito kuka mlangoni hizo ni mila. Eh hizo ni mila na desturi za za, za baadhi ya makabila. Baadhi ya makabila mwanamke anaambiwa asikae mlangoni. Lakini siri kubwa ya mlango, mlango upita vitu vingi. Sawa? Binadamu wanapita mlangoni, mashetani wanapita mlangoni, e, majini wanapita mlangoni. E, na kwenye mlango kuna mazindiko, mafungo ya aina mbalimbali katika kizizi cha mlango. Kwa hiyo saa mlango unapokuwa umeka umeka mafungo, mafungo mengine yanakuwa sio mazuri na wewe ukawa na kiumbe tumboni. Sawa, unaweza ukashindwa kujifungua kutokana na ile fungo lile pale au unaweza kusababisha matatizo kwa kwa eh, kwa kwa kile kiumbe ambapo kiko tumboni. Unaweza matatizo kwa kiumbe ambacho kiko tumboni kikawa na mata, na madhara kwa sababu mlango wanapita sana majini. Eh? Tena kuna watu wanafuga majini ndani ya nyumba. Ufika asubuhi wanapita kupitia mlango kwenda kufanya matembezi na kutafuta vyakula na wanaporudi utumia huo mlango. Kwa hiyo mjamzito uh, si vizuri kuka mlangoni, ukatazwa kwa mambo hayo. Na si kuka mlangoni tu hata mtu mkubwa uh, kubeba 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 kumbeba mtoto ile kitu pendo unajua? Kumweka juu. Kwa sababu jini jini anapokuja kutaka kufanya madhara anakuja kichwani. Sasa ukiwa umembeba mtoto juu kwa maana atamla ule mtoto wewe utanusurika na ndio maana hata ukijua uh, uh, ukiwa uh, ukiwa umevaa kofia ama umebeba mzigo jini kukukumba ni ngumu sana kwa sababu yeye yeah, akipiga anapiga kofia na kama ukibeba mzigo na ukuja na uvaa ule nini ule mzigo kwa maana wewe utakuwa umesalimika sawa umesalimika kwa hiyo sasa jini anakuja kwenye kichwa hasa kikiwa wazi ndio kuingia rais tuko hapa hapa kwa wajawazito na kwa nini wanasema watu mjamzito asipite njia ya panda? 
Sawa sawa. <coughs> Ndio mzito upita njia panda si vibaya, si vibaya. Ana pita sababu ni njia kama njia nyingine. Lakini ni hatari kwake wachawi kutumia njia panda kufunga uh, kufunga. Sawa. Na njia panda nyingi ndio watu wanatega mafuta ndengu. Sio tunaelewana hivyo. Njia panda nyingi hata nyungu utupwa eh, njia panda. Na ndio maana unaweza ukenda njia panda kukuta kuna kuna kuna, kuna majani fulani yamemwaga ya dawa pale. Yaani mteja katolewa jini mchafu nuksi lakini kenda kumwaga wapi? Njia panda. Kwa hiyo njia panda kwa mjamzito e, wazee wanajua wenyewe wanakataza kwa staili kama hizo kwa sababu vitu vichafu vingi hutolewa pale. Yaani mbaya hutolewa pale njia panda, manuksi mwaga pale njia panda. Sio unaona kuna manazi yanapigwa njia panda? Tupasula manazi njia panda, ukuta manyungu yamemwaga pale. Umo na mtu ajili lake maepe, itupa pale. Umo na jina yake na anatupa pale na njia kama nilivyosema. Njia panda eh ni tahadhari kwa mjamzito kwa sababu wazee wenyewe wanajua. Eh. Swali la mwisho kwa upande hapo hapo ujauzito. Kwa nini wajauzito wengi wanasema waende kutembea kwenye ufuko wa bahari wakiwa peku? Kuna mahusiano gani kati ya ujauzito na ufuko wa bahari? Ah, sawa. Kitaalamu, kitaalamu mjamzito anatakiwa afanye mazoezi kaswa mimba inapokuwa kubwa kuanzia miezi minane, eh ni saba minane. na katika kutembea ni zoezi kubwa mjamzito anapotembea kwa nini afanye zoezi ule mchanga anapotembea ule ni ni mazoezi kwake yeye inamsababishia hata katika kujifungua ule sio kujifungua ni moja ya mazoezi mjamzito anatakiwa tu alale tu hivi akae tu ah lakini kama atakuwa mimba imechangamka na na, na, na atapiki umeona basi ni vizuri akawa anafanya yale mazoezi madogo madogo ili ile kiumbe kiweze kukaa vizuri tumboni alichokuwa nacho madokta zao sikio wanajua hiyo kitu sawa eh wanajua kwa hiyo mazoezi kwa mjamzito ni kitu muhimu na mjamzito nikwambia na mazoezi yake maalumu anafanya eh anafanya mjamzito mazoezi ya maalumu na hata ukichukulia tofauti ya mtu ambaye mjamzito anafanya kazi na yule asiyofanya kazi huyo anafanya kazi ni rais kwa kujifungua anafanya kazi ni rais kwake kujifungua kuliko yule ambaye yuko tu kalala mm. mwalimu mimi kuna kitu kimoja zamani kidogo mm. niliwahi kuwa na msichana lakini huyu mm. msichana mimi wazazi wake mm. walikuwa wanikubali sana kwenye hiyo familia ndio ila siku moja nakumbuka alikuja mm. alilala alipoamka asubuhi akanyambiaje mm. em ni mimi unaona nimekata kucha zangu hivi na hizi nywele mm. na wewe kata kucha kama mimi na weka na nywele hapa afu tutafute kaburi la mtoto tukaziweke sasa mimi kwa kuwa sikujua nini nafanya nikajikuta nimeweka tu nimefanya hivi afu baada ya muda nikasaulia kwa mbali alikumbukaga tena uh, kwanza 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 mchawi anaporoga ndio mchawi anaporoga na staili nyingi za kuloga anaweza kaloga kaburini anaweza kaloga kwenye kiza anaweza kaloga njia panda sawa anaweza kuloga uh, kwenye 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 dampo e, anaweza kuloga kwenye mti mkubwa anaweza kuloga kwenye mto anaweza kuloga baharini ni sehemu nyingi tu hata sokoni mchawi anaweza kaloga anategemea na uchawi aliye loga sawa sasa labda wewe wewe bit uko na mganda ganda sana sasa ili kuachana na wewe e, kuchukua kucha zako za mikononi na za miguuni na nywele kidogo Uh, pamoja na dawa ya fulani tu msikundazi ambao wanashanganya hiyo ni fungo la kumfunga ule mtu ambaye anakusumbua uh, katika swala zima ala mapenzi mm. anakusumbua kwamba umsahau kwamba na kumsahau wenyewe sio kwamba yani yule anaponuia pale kama huyu marehemu alikufa pale kusaulika na mimi fulani sitaki nifate asaulike kama huyu alikuacha dunia na mimi tuachane tuachane yeye yeah, kwake na mimi ni kwa mfano mbwa yake hiyo ni, 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 ni moja ya uchawi mamba ya 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 ya, ya, ya kukutenganisha wewe na yeye. Mm. Sawa. Ulikuwa labda mkolofu unampiga sana. Hawa kama tuachane atakukolewa utaki kwa sababu hujamuona na mngania tu. Ndio hivyo. Mm, mwalimu na mimi nina swali. Ndio. Ya, nimetoka mbali sana nifuatilia sana vipindi vyako katika mtandao wa kijamii YouTube na Mwamua leo niweze kufika hapa ili kuonana na wewe uso kwa uso ili niweze kuuliza maswali kwa sababu wakati mwingine nakuwa haitoshi 
ku, kuuliza kupitia mtandao jibu huwa ninachelewa au nisilipate kabisa mm, swali langu kwamba nahitaji au ninahitaji kuwa mwanga e, je nifanye fanye nini ili na mimi niweze kuwa mwanga kuna mbinu kuna njia gani ili mimi niwe mwanga sawa mimi nimekuelewa vizuri uh, nimekuelewa vizuri uh, kuwa mwanga kwanza kuwa mwanga ni ngumu sana lakini kuwa mchawi ni rahisi kuwa mchawi unaweza kwenda kwa mtu akusomesha uchawi eh unaweza kwa mafundi yote akusomesha uchawi mwana kwa sababu mafundi wengi wanajua uchawi walimu wengi wanajua uchawi au watiba asili nisemwe walimu wakasema walimu wa shule tunajua uchawi ah sizunguza walimu wa shule mimi nazunguza walimu watiba asili eh wanajua uchawi watakufundisha lakini mwanga kwanza wanga wana asili mwanga ana asili kubwa kiasi kwamba yani kujua ni ngumu ni ngumu sana sasa ukitaka kuingia katika kundi wanga mpaka wanyewe wakutake lakini wewe kwenda kuomba kwa sababu na mwanga utakomjui ila urais utakuja hapa kama utakuwa na mtaalamu ama mwalimu mzuri amekupa amekuchanja ame chale za kuona wachawi maana kuna wanga wana kwa siku ukao na waona unaweza kumfuata mchana bwana fulani nisikilize bwana acha upuuzi hapa tunaongea mambo ya utuzima eh ngoma ino ile kama hano bwana eh <laughs> mimi bwana jana nimekuona sehemu fulani kuna kundi lao watu wengi wazako katika chama chenu ile ngoma mimi nimepinda na mimi nahitaji fanya utakao fanya peleka ombi langu kwa kiongozi kama yule mtu nimuelewa atapeleka lakini kupeleka kwake yeye hata kulupuka tu kwamba ungeza katika kundi lazima wafanye research ya ile juu research ya ile uweze kutumia hata watu wakaja tu mzee hapa au kijana vipi bwana safi habari ah mtaona wanga huko kumbe naye mwenye yumo umeona mtaona anakusikiliza unaongea nini umeona anakusikiliza unaongea nini eh kwa hiyo akishapata wewe kile kitu ambacho unachoongea anapeleka kule anapeleka mwisho wa siku kwamba sisi fulani anatuona na yeye anahitaji huko kisha mganda ule mtu mara mbili mara tatu mara nne mara tano mara saba utapokelewa watakuja watakwambia leo tunakufuata tunaomba tusubiri fulani basi utakaa ukishafika mlo utakutawadha na utakuwa mchawi utakuwa mwanga ya. lakini uwezi kuingia tu hivi kama una chaweza kuona ukamwendea mwanga tu mtu yote unamwisi huyu mwanga kumwambia hivyo atakushangaa tena utaweza kusababisha matatizo makubwa kwa upande wako madhara makubwa eh alafu hata kina niki maadili mtu anaweza kupiga tatu za kisheria wa fulani anambia atakuwa mwanga na maana mimi kana mimi mwanga kana mimi mzee mwanga eh eh sio hiyo eh vitu kwa hiyo ya la swali lingine kwamba kuhusu hapo hapo kuhusu wa wanga na wanasemekana kwamba huwa wana vikao vyao naona je hivi vikao hufanyika wapi na wakati gani ah sawa eh hawa hawa wanga hawa ah niseme wana kampuni sawa mm-hmm. tunaweza kusema wana kampuni hii ni kampuni ambayo ya kukwanga sasa mm-hmm. wenyewe wana vikao vyao vikao wanafanya mm-hmm. eh, wanafanya vikao kama kawaida kama wanaofanya watu wengine mm-hmm. kwa sababu kila kila kuna mkusanyiko wa watu kuna kwa nini na vikao lazima hasa wenyewe kwa sababu wana jambo lao huwa wanafanya vikao usiku lakini vikao vyao kwanza wanafanya muda mchache hata ile kukwanga kwa kwao vile vile wanakwanga muda mchache wanaanza ile saa saba na nusu saa 8 saa 9 mwisho Yaani saa 7:30 mpaka saa 7:30 wamemaliza shughuli zao. Wanarudi nyumbani wakalale. Wakalale atakivyo afike saa 9:30 na nusu saa 10. Wao hicho kitu akitakii kiwakute wakiwa katika nini? Katika shughuli zao. Kwa hiyo wanakuwa na mikutano, wanaongea agenda zao zinazohusu wenyewe shughuli yao nzima ya kukwanga. Eh. Okay, okay. Yeah, naendelea na swali hayo hayo kuhusu wanga sasa utakuta tunasikia kwa watu wengine wakizungumza sasa najibu na sisi kutafu, kupata maswali lakini hatuwezi kupata majibu kutoka kwa watu wengine majibu tutapata kutoka kwa wataalamu kama nyinyi je kunawezekana kuwa na uhusiano wote kati ya mwanga wa Tanzania mwanga wa Kenya mwanga wa nchi nyingine ya mashariki ambayo uhusiano hey, sawa sawa hmm. mahusiano ya kuepo wenyewe na mahusiano Unajua wanafahamiana vipi? Eh kwa mfano mimi na Agri kwa Tanzania, wewe uko uko labda 
tuchukue kwa Marekani lakini mimi ni mtu ambaye nakufahamu tulikuwa tunakwanga hapa mm. wewe ukahama kwenda kule mm. lakini masilano mimi na wewe yakawepo endapo kama tuna jambo mimi nakutaarifu wewe wewe unatakiwa ufike kwenye kikao nitakwambia kikao kitafanyika siku fulani sawa saa fulani same fulani nitakuelekeza ina maana ile maelekezo yangu ninakupa sasa wewe utatoka kule utakuja kwenye uh, kwenye kikao cha wachawi utakuja kwenye kikao cha nini cha wanga utafika kwenye kikao chetu unaona ufika kwenye kikao kile cha wanga eh utahudhuria lakini utaongozwa uwezi kuja tu kuingia tu Tanzania bila taarifa hata hizo nchi ambazo unazovuka hizo lazima wale wanga wa kule wawe na taarifa wajue kabisa wapeleka masiliano kwamba sisi jamani kuna mgeni anatoka Marekani anakuja Tanzania watauliza anapitia njia gani ama anapita anga gani eh kwa hiyo yeye utatoa maelekezo watakuwa na boskoti mpaka safari yako tena mkoa kwa mkoa tutasikotiwa unapokelewa mkoa kwa mkoa na watu wengine wa boskoti na nchi mpaka nchi eh utafika lakini vile vile huko unaweza kutumia anga kwa mataifa ukatumia anga kwa mataifa kwa moja kwa moja maana nasema hivyo kwamba ukatumia anga ya ya, 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 ya kawaida utatunguliwa na kwa sababu wenyewe nao wamenianiani wakimwona mchawi Tanzania katoka tu anaenda tu Kenya mpakani bila taarifa wale kule kupata kama kuna, kuna, kuna mtu atapita hapa wanakutungua unasikia unaanguka e, na unaweza kupeza hata maisha lakini kama utatumia anga kwa mataifa ukaenda juu sana muona hiyo haina shida unakuja tu moja kwa moja Tanzania na unafuzulia kikao na utaruka tena sana juu hewani mbali na utarudi Marekani lakini sasa shida ya kuruka juu sana kunapunguza umri na ndio maana wenyewe wapende kuruka juu sana wapenda kuruka hanga ya katikati ukenda juu sana kwa mwanga ama mchawi kuruka juu sana hewani sana umri wake upungua eh asante mm. okay ndio kwa swali la la mwisho kama na ingine hapo tumezungumzia kwamba kuna mahusiano ya wachawi katika ulimwengu huu tunasema kwamba kuna mataifa mbalimbali kuna wachawi na wanafanya kikao na umeniambia pia kwamba wanafanya unakutana wao kwa masaa mawili tu au matatu basi eh je huyu mchawi kutoka Tanzania Afrika Kusini kutoka Marekani kutoka Nigeria kutoka nchi ngapi wakiwa na kikao chao na utakuta wachawi kutoka huku ili kwenda kwenye kikao kule kwa na kilomita zaidi ya 7000 unaona au 1800 au 1900 na kwa ndege tukipadaga tukipata masaa 18 tuko juu angani no. sasa huyu mchawi anawezaje hapa kutoka saa 7 eh, na nusu kufika kwenye ile kikao saa 7 dakika 32 wanatumia mbinu gani au njia gani za kufika kwa haraka zaidi kwa kifaa kingine tunachokielewa sawa ni swali zuri sana kwanza ni kwambia kuna hakuna hakuna usafiri ambao ni speed hakuna usafiri wenye speed kama 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 usafiri unatumia wachawi. Usafiri wao una speed sana. Ikiwa atampanda binadamu, basi binadamu atakimbia kwa mikono na miguu. Lakini speed yake hata uh, ata ndege yule ndani. Sawa, anatembea kama jeti zile. Naona jeti za kivita zile. Anatembea kwa mfano ndani ya dakika kumi Mchawi anaweza kapanda mgongoni kwako na akakupa lembemba akakulisha alafu akakupiga nao kaanza kutembea mikoa yote zinania ukazunguka itazona kubwa mikoa yote ndani ya dakika 10 kwa hiyo kutoka hapa kwenda Marekani kwa mchawi kutoka kwenda China anaweza kutumia dakika saba nane kafika wewe safari tumia masaa manane mzima tumia dakika nane anafika umeona lakini vile vile wale hata network wanapowasiliana wana network kusema network yetu ile na shida ile hewa wale wakiki kama dude yao hapa wakitia maji yao kiangalia hapa yani wanakupata live sisi tunaweza kutumia simu hizi hapa tukasema mtandao unasumbua leo mm. eh mtandao unasumbua lakini wao wazao hawana mtandao unasumbua wale hata kama uko nchi gani mfano wanakutaka wewe ngombe wao ulitoroka kwenye nchi nyingi labda umehama umeenda South Africa au umehama umeenda South Denmark umeenda nchi yote ya mbali wale ukifika muda wao wanakuhitaji wanakusaka umeona hawakuoni Tanzania nzima anamulika kuoni wanaanza kumulika nchi baada ya nchi wanaweza kuwa na maana umeona amehama kwa South Africa huyo hapa mm. sasa kule South Africa kuna nani kule ah kule ngoja tuangalie wanakuwa wana 
wanasemewa maalum wenye maktaba yao maalum wanapokaa hapo wana wana mtu ananiwa wananiwa tunaita sisi sote tujeje sasa eh, mtu ambaye control room control room yake zake kuangalia IT eh tusema mtu IT maalum anakusaka wewe na kudownload kwa poko wapi eh anajua bwana jamani kwa South Africa sisi kama kwa South Africa ngoja pale tupeleke masiliano sauzi pale tunampata nani kiongozi wa pale wataangalia utampata mchawi wa pale mkubwa watafanya naye masiliano watamwambia bwana sisi kuna 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 kuna, kuna, kuna ngombe wetu e, ana alama fulani ametutoroka huku e, sasa tumeangalia katika dila zetu e, tumekuta yuko hapo kwa hiyo sasa tulikuwa naomba msaada e, wa kumpata huyu ladha mtuletee leo hii au tuje tumchukue basi wanapitia makubaliano au wanafuata eh ukafanya kazi yao na wanakurudisha kule kule ukaenda ukaenda na mambo yako yani kwa hivyo kwa sababu wenyewe na dealer mmm nataka niulize swali la mwisho ambalo linakuwa linakutata kidogo hivi kuna mtu mmoja alisema kwamba alikuwa anaishi kwenye mtaa alafu ukawa jirani mtoto akawa anaumwa mm. wakaenda kupiga ramli mm. wakaenda kupiga ramli akaonekana kwamba yule jirani yao mm. ndio anamroga yule binti yule mtoto wake na mm. lakini kwamba yule mtu hata uchawi au yui inakuwaje hapo eh ndio maana kuna kipindi kilichopita nilizungumzia kwamba kuna wachawi sampu nyingi ama wanga sampu nyingi mm. kwamba kuna wanga wanachama kuna wanga mamemba mm. lakini kuna mtu unaweza kukwangishwa wewe ujui kwamba mimi ni mwanga. Kwa hiyo wanachukua kile kivuli chako kukulogesha wewe. Mfano mimi nitakumloga mtu na atakumloga yule bwana kwa kwa nasi ndio. Sasa mimi hapa nachukua nyota yako wewe kwa kutumia kukulogesha wewe kumloga yule. Usiku unapofika na kutoa wewe na kukabidhi uchawi kwa njia ya uchawi. Unamloga na kuagiza mlogo unamloga wewe. Sawa? Ukishamloga ina maana hata amri ikapigwa ataonekana wewe. Lakini unasema mchaji jamani sijui kwa hiyo wana hizi mtikiliki ambazo wanatumia mmm chini wanatumia kwa sababu ni kwamba hivyo mimi wakati niko niko kijana kidogo mdogo mdogo nilikuwa pale kwetu kelege pale mimi nimezaliwa pale Matumbi pale nilikuwa na na babu yetu na muhifadhi kwa jina Mungu amsamehe kwa sababu ameshakufa miaka mingi hapa Bagamoyo kuna semba inaitwa Nzole kuna mashamba mpunga zamani kulikuwa magari shida simba walikuwa wengi sisi tulikuwa tukikaa mpaka saa tatu usiku Unajua maisha vijijini. Saa tatu usiku komba wengi mabundi wanalia vijijini, mapoli, machaka. Kwa hiyo tukishakula sasa tunatarajia tujue hapa kwenye shamba. Kwa hiyo babu akituongoza mimi na wadogo zangu. Tena nikiniambia mimi hebu kagua wanzio na simamenia hapa, nenda shamba. Babu nenda sasa shamba, eh nenda shamba. Usiku. Eh usiku. Na kila mtu mshike mzio shati, tunashikana hivi. Na mwingine anakushika hivi, yani kila mtu mshike mzio shati. Ushalewa? Mzio kwa mbele mshika shati, na yule mshika mbele, mshika mbele. Ushalewa vizuri hapa wote namba 2 macho tukifumba macho yani kuhesabu anakwambia ni sabu moja mbili paka tatu fumbweni yani ukifumba macho kuhesabu moja mbili tatu ukifumbua kwa nzole <laughs> eh unashangaa tulikuwa uwanjani nzole shamba sasa tunaingia katika katika dungu nikisema dungu ya mabanda ya shamba kwa miapunga tunaingia pasi sasa tunalala lakini tunapoa risala msisemi eh msisemi kwa hiyo wazetu wale wana teknolojia ya juu sana Mm. Na teknolojia yake kama ingekuwa inaweza ah si ni simiji si hivi. Maana kama ni gari wangetengeneza kama ni treni hiyo treni hiyo hapa Marekani ndani ya kasaba hii ilikuwa ni hatari ya speed si speed ya kawaida. Umeona ni speed kubwa. Yeah. Eh kwa hiyo wanyewe wana teknolojia ya juu. Mm. Vitu vyao vina nguvu sana. Sasa mm. karibu mfano ndio mimi niko hapa. Mm. Nataka nikaishi Ulaya na sina nauli. Je yeah babu yangu mchawi anaweza akanibeba akanipeleka Ulaya akaniacha kule nikaendelea na maisha yangu ya karudi huko inategemea kukubeba anaweza kwanza sio kukubeba hata wewe kusafirisha anaweza kusafirisha ukaenda Ulaya lakini je unapenda Ulaya una nauli una visa unashije au kwamba ulikuja kutembea funa nauli uta kurudi eh ah hiyo hata mimi naweza kusafirisha so so babu yako hiyo hata mimi naweza kukusafirisha nilikwambia umeona ipete hii inaweza wewe kukupeleka popote pale hii usafiri sawa ukakamata kwa fumba macho wasema ndio hapo utafika eh na napenda sana ubishi ubishi kwa mfano leo hapa kama utakuwa uko tayari ni kuonyesha mfano wa usafiri na usafiri lakini vile vile naweza nikakupa hii 
Ni mwambie msitumie gari yenu mwambie mkuje nayo. Panda za dadala hutodaiwa na ule mtu yote. Na mpaka utafika safari yako kama ulitoka Dar es Salaam, ulitoka wapi, ulitoka wapi, utafika. Eh, kwa hiyo babu yako anaweza kukusafirisha kama mjuzi wa mambo haya. Usafirishe utafika. Sio namba fumba macho ufumbuo kwa kule. Mm. Na 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 hii kwanza nikwambie katika swala usafiri kuboreshe kitu kimoja. Kuna watu wengi wanapotea. Sawa? Wanapotea hivi kwamba mimi nataka kwenda zangu a uh, Kariako. Sawa. Lakini Kariako ni sindo mta. Mm. Unatakiwa au kusema nataka kwenda zangu Dar es Salaam kwa mfano. Ukisema Dar es Salaam utaenda kutupwa Dar es Salaam mbali. Sengine mshwa mji huko? Okay. Nataka kwenda Dar es Salaam mwananyamaa. Utaenda mwananyamaa. Nataka kwenda Dar es Salaam una Dar es Salaam kinondoni. Wewe utafika wapi? Kinondoni. Tena unasema kinondoni fulani sio maana ndio kubwa. Mm. Mwa lazima useme nataka kinondoni moloko ama kinondoni labda wanasema wanachaji sio vitu kinondoni. Unajua na mabasi. Shamba moloko. Eh. Sio juu 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 hapo. Unasema mwenyewe tena hapo. Sio biafra na kwa hiyo utashukuru kwa biafra. Pale ndipo unyenye ndio unapofika. Na hiyo ngisema tu nataka kwenda zangu Ulaya. Utapelekwa Ulaya sengine sio Ulaya unaitaka wewe. Ndio kwa nchi nyingine ngisema iko Ulaya utapelekwa ndugu. Eh. Lazima uwe unasema same fulani. Nimeisha maswali ya mwana Sia tunashukuru mwana Mwana Kwa leo Umetusaidia sana Lakini ya tumaini kesho tukianka Wema Tutendele maswali mingini Mwana sia sante sana lakini mimi Nikuwa tegemea katika maswali mwana ya anza Nikatika mtanuliza mwanga na kula Mwana kuli wana kula nyema za watu wa wali Hino mtipata jibu lakini hii mtakuta mpindi kijashu Yamari ya sante sana Nungu wa penzi wa tazamaji wa kipindi chetu Leo ni mifika na ugeni huu Wageni yao wa mekuja wengi Wa mekuja kunioji maswali kama mbesia Lakini ni kwa na wasuwasi Mwana mifika na watu sebele kuhono Watu umeshiba, watu umpiga suti Lakini mbetu wama makamela wana chusha Mwana 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 Lakini ni mekubali, mifanya mwajeno vizuri, ni mependa Kile kitu ambacho mwana yoji Na zani, tumepata na sisi watazamaji faida Kwa kusema haya, tuungane kipinde kijacho Bye bye